Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Shukran kamana sam. Wa alaikum assalam alhamdulillah wa alaikum assalam wa alaikum assalam wa alaikum Jadi sambah bhai amra dua gulo fodi inshallah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wa yassir li amri. Wa hlul uqdatan min lisani. Wa hlul uqdatan min lisani. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Wa bika nasta'inu. Wabika nasta'inu. Wabika nasta'inu. Ya musta'an. Ya musta'an. Rabbi yassir. Rabbi yassir. Wala tu'assir. Wala tu'assir. Wa tammim alayna bil khair. Wa tammim alayna bil khair. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Kama sallayta. Kama sallayta. Ala Ibrahim. Ala Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim. Wa ala ali Wala ali Muhammad Kama barakta Kama barakta Ala Ibrahim Ala Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Wa inna Hamidul Majid Hamidul Majid Hamidul এর পরে ক্লাসগুলোতে আমরা তিনটা ক্লাসে পড়লাম মাখরাজ এর পরে আমরা পড়েছি মুরাক্কাব তো আরবি ওদের শরফের ক্ষেত্রে আমরা এখানে হরফগুলো যে হরফগুলো পড়েছি এই ক্ষেত্রে 29 শরফের ভিতরে দুইটা হরফ ছিল এমন যে দুইটা হরফ আমরা টান ছাড়া পড়েছি এপার যে হরফগুলো যে আরবি যে হরফগুলোর উচ্চারণ লিখতে বাংলা একটা হরফ ব্যবহার করা হয় ওই হরফগুলো একালি টেনে পড়েছি এপার যে হরফগুলো একাধিক বাংলা হরফ যে হরফগুলোর উচ্চারণ লিখতে একাধিক বাংলা হরফের ব্যবহার হয় সেই হরফগুলো আমরা চার আলিফ পর্যন্ত টেনেছি তো এইভাবে আমরা এই হরফগুলো পড়েছি এর পর আমরা মাখরাজ পড়েছি তো এই 29 হরফের ভিতরে আমরা যখন আমরা এই হরফগুলোর নাম পড়েছি ওই সময়ে আর কি 
সব হর শুধু আলিফ আর হামজা এই দুইটা হরফ বাদে বাকি হরফ গুলোর বাকি হরফ গুলোর যে নাম ওই নাম পড়তে গিয়ে ওই হরফ গুলো সর্বপ্রথম এসেছে যেমন এখানে বা হরফটাই প্রথম এসেছে এরপর তা তা সব হরফ গুলোর ক্ষেত্রেই আমরা যদি দেখি শিন শিন উচ্চারণের ক্ষেত্রেও শিন ইয়া নুন তিনটা হরফ তো প্রথমে আমরা শিন করেছি তো আহ এইগুলো পড়ার দ্বারা কি হয়েছে যে কোন হরফটা কোথা থেকে উচ্চারিত হয় আমরা এরপরে মাখরাজ করেছি তো আমরা যে হরফ গুলোর নাম পড়লাম এর দ্বারাই মোটামুটি আমাদের মাখরাজের ধারণাও এসেছে আমরা যে শুধু হরফ গুলো টেনে পড়েছি এরকম না এই টানার দ্বারা আমাদের হরফ গুলোর মাখরাজ সম্পর্কেও মোটামুটি আমাদের অজান্তেই আমরা মাখরাজ গুলো মোটামুটি মাখরাজ থেকে হরফ গুলো উচ্চারণ করেছি এরপর তো আমরা মাখরাজ জেনেছি তো যতদিন আমাদের কোরআন শরীফ শুদ্ধ না হয় ততদিন পর্যন্ত আমরা এই মাখরাজ গুলোকে মাখরাজ গুলো মনে রাখার চেষ্টা করবো আর এরপরও আমরা মনে রাখবো এর জন্য যে যেহেতু হাদিস শরীফের কথা আছে তো তোমাদের ভিতরে সর্ব সর্বোত্তম তারাই যারা কোরআন শরীফ নিজে শেখে এবং অপরকে শিখে তো আমাদের এরকম যখন আমাদের কোরআন শুদ্ধ হয়ে যাবে এর পরেও আমরা কোরআন এই জন্যই শিখ ওই ওই ওইগুলো এই জন্যই মনে রাখবো যেন আমাদের এরকম আমরা অন্যদেরকেও শিখাতে তো এই মোটামুটি মাখরাজগুলো আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ বাকি আমাদের পড়ার ভিতরও আমরা যখনই পড়বো ইনশাল্লাহ মাখরাজগুলোর দিকে খেয়াল রাখবো আমাদের আলোচনার ভিতরেও বারবার মাখরাজগুলো আসবে মাখরাজের আলোচনা আসবে এরপর মাখরাজের পর আমরা পড়লাম মোরাকাদ তথা এক বর্ণের সাথে আরেক বর্ণের যুক্ত বর্ণ অর্থাৎ এক বর্ণের সাথে আরেক বর্ণ মিলিয়ে পড়া তো এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা জানার দরকার ছিল সেটা হলো যে এর আগে আর কি ওই যে আমরা যখন হরফ করলাম তখনই একটা বিষয় আমাদের ছিল যে হরফের নুকটা দেখে হরফ ছিল যে কোন হরফে কয়টা নুকটা এই সম্পর্কেও কিছুটা জানা প্রথম দিকে কায়দাতে দেখানো হয়েছিল যে কোন হরফ গুলোতে একটা নুকতা আছে কোন হরফ গুলোতে দুইটা নুকতা আর কোন হরফ গুলোতে তিনটা নুকতা আর কোন হরফে নুকতাই নেই তো এইগুলো যদি আমরা জানি এগুলো জানা দ্বারা আমাদের একটা উপকার হবে যে যখনই আমরা এরকম এই হরফ গুলো জানা দ্বারা হরফের এই যে নুকতা কোনটাতে নুকতা আছে কোনটাতে নুকতা নেই কোনটা নুকতা ছাড়া তো এইগুলো জানা দ্বারা আমাদের উপকারটা এত বেশি হবে যে আমরা যখনই কোরআনের ভিতরে এরকম শব্দ দেখবো তো ওর ভিতরে দেখা যাবে যে সব সময় আর কি আমরা যে আলিফ বা তা ওইখানে পড়ে এসেছি ওরকম পূর্ণাঙ্গ হরফ থাকবে এই যে এই পেজে আমরা যেগুলো দেখছি অধিকাংশই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হরফ এরকম ভাঙ্গা ভাঙ্গা হরফ দিয়েই হয়তো শব্দ লেখা থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা যখন কোনটাতে নুকটা ছিল কোনটাতে নুকটা ছিল না বা কোনটাতে একটা ছিল কোনটাতে দুইটা ছিল কোনটাতে তিনটা ছিল তো ওইগুলো যখন আমাদের মোটামুটি আয়ত্তে থাকবে তখন আমরা ওই নুকটা দেখে আমরা হরফ গুলো চিনতে পারবো বা নুকটা নেই এইভাবে আমরা হরফ গুলো চিনতে পারবো যে এটা এই হরফ আমরা এগুলো তো মোরা কাবের ভিতরে পড়লাম বাকি আজকে থেকে ইনশাল্লাহ আমাদের শুরু হবে হারাকাত অর্থাৎ জবর যে পেশ বাংলায় যেটাকে আমরা কি স্বর স্বর বলি আর কি স্বর চিহ্ন বাংলাতে তো অনেকগুলো আছে প্রায় দশটার মধ্যে কিন্তু আরবের ক্ষেত্রে মাত্র তিনটা এটা হলো জবর যে পেশ তো আমরা হারাকাতে যাব এর আগে আমাদের তো গতকালকে বলা হয়েছিল যে আরো একটু আমরা পড়বো এই মোরাকাবের এই পড়াটা একটু দু একজনের কাছে শুনবো এরপরে ইনশাল্লাহ আমরা হারাকাত করব কোন কোন ভাই ইনশাল্লাহ হারাকাতের পড়াটা এই মোরাকাবের এই যে শেষ দিকের এই পড়াগুলো শোনাবে এই যে এখানে
মিম বা নুন তা মিম নুন কাফ লাম আইন লাম কাফ মিম ত লাম কফ তা মিম ও আলিফ বা নুন কাফ মিম আলিফ নুন জিম আইন লাম হা মিম আলিফ লাম মিম তা কফ ইয়া নুন গতকালকে বলা হয়েছে যদি এখানে আলিফ হয় তো আলিফের বামে আর লাগবে না কোনো হরফ ওখানে শেষ হবে জি তাহলে লাম হবে যেহেতু লামের দুই দিকেই লাগে তাহলে এখানে তিনটা লাম আছে এখানে জি জি লাম লাম আইন লাম মিম ইয়া নুন জি লাম লাম আইন আইন লাম মিম ইয়া নুন মিম সিন তা বা সিন র তা মিম মিম খ তা লাম আমি তো মনে করলাম আপনাকে দিয়ে পুরোটা পড়াবো আচ্ছা আপনি আপনি হাজার থেকে পড়বেন উনি কোন এই কোন লাইনে শেষ করলো যেন এখানে আলিফ ل سين همزة لام نون ها ميم فا جيم عين لام نون ها ميم ميم سين تا ضاد عين فا يا نون لام يا سين تا خا خا استاذ কই গেল এটা আচ্ছা একটু এবার ঠিক আছে জি আমি তো আর এত ছোট লেখা দেখি সেই জন্য হারায় গিয়েছিল না না আসলে ব্যাপার হলো আমার মোবাইলটা একটু কাজ হয়ে গিয়েছিল আর কি লাব সাকলাই নমস্তাক ভাই আসেন
তামিম লাম কাফ বানুন আইন মিম তা কাফ লাম মিম ইয়া কফ হা ওউ আলিফ ইয়ীন তাইন ফা র বা তা ইয়ামিম ইয়ানুন কাফ লাম আইন লাম কাফ মিম ত লাম কফ তা মিম ওউ আলিফ বা নুন কাফ মিম লা এটা হচ্ছে আলিফ শেষের লাম যদি হয় তো শেষের লাম কিন্তু এইভাবে আসবে এইভাবে এইভাবে আসবে হ্যাঁ লামের পুরো আকৃতিটা থাকবে ওইখানে যদি আপনি খেয়াল করেন আগের পেজেও ছিল একটু দেখাই এই যে এখানে যদি দেখেন শেষের লামটা ওই যে লাম এখানে যদি একটু খেয়াল করেন শেষের লাম তার মানে শেষের লামটা এইভাবে আসবে আর যদি আলিফ আসে শেষের দিকে তো এই এই যে এই এই পেজে আপনার এই পেজে কিন্তু বলা হয়েছে যে আলিফ যদি ওই যে একটু দেখাই যদি এখানে দেখেন এই যে এখানে লেখা আছে আলিফ থাকে খালি যদি মিলে পিছনে অর্থাৎ এই যে এদিকে যদি মিলে তাহলে আলিফটা খালি থাকে আর আলিফটা ওই যে লামের মতো ওই রকম আকৃতি আসবে না তাহলে এটা বোঝা যাবে যে এটা আলিফ আর যদি লামের মতো পিছনে ওই যে আকৃতিটা এদিকে তাহলে এটা লাম জি এরপরে শুরু করি আমরা ওই দিন বলা হয়েছিল যদি এক দাগের উপরে এই যে এখানে যে একটা দাগ এর উপরে যদি একটা নকটা হয় ওটা নুন যদি দুইটা হয় ওটা তা একটা নক্ত হয় ওইটা ওইটা কিন্তু আবার বা যদি এখানে হয় তবে আর একটা বিষয় হলো যে আসলে ওই যেটা ওইখানে লেখা আছে ওইটা আসলে হওয়ার কথা ছিল এমনটা আইন এটা কি নুন এটা কি নুন নাকি খ 
चिंता विपरीत
এরপরে যদি নিচে দুইটা নকটা হয় তাহলে ওইটা ইয়া জি এই যে ইয়া এরপরে এই যে হা এর মাথা যেটা এরপরে আমাদের যেটা আছে এটা এটাতে যদি একটা নকটা হয় তাহলে এটা খ হয়ে গেল খ হ্যাঁ আর যদি উপরে হয় তাহলে খ হলো আর যদি উপরে না হয় ওইটাই নিচে হয় তাহলে এটা জিম জি জি এরপরে দেখা যায় যে এই যে গেল এখানে তিনটা হরফ গেল তাহলে প্রথমটাতে পাঁচটা গেল পরেরটাতে তিনটা গেল এরপরে যদি দেখেন সিন সিনের উপরে এখানে আসলে গতদিন কোন এক ভাই যেন প্রশ্ন করছিলেন অনেক ভালো প্রশ্ন যে যদি দুই দাঁত হয় আসলে দুই দাঁত নেই আরবিতে কোরআন শরীফ হলে আপনি কোথাও দুই দাঁত পাবেন না অতএব দুই দাঁত নিয়ে চিন্তা নেই দাঁত হলে তিনটাই হয় আর তিনটা হলে তিনটার ক্ষেত্রে শুধু ওই যে যদি খালি হয় ওইটা সিন আর যদি খালি না হয় তাহলে এটা क्षेत्रा थे আর যদি নকটা না থাকে এটা হ্যাঁ যদি নকটা থাকে ওইটা গ আর যদি এমন নকটা সারা থাকে তাহলে হ্যাঁ ঠিক আইনের ক্ষেত্রে আইনটা আসলে আমাদের লিখতে গেলে কিন্তু আইনটা প্রথমে আমরা এমন করেছি তো শুধুমাত্র আপনার শুরুর আইন যদি আহ এরকম ভাবে আমরা আর কি লিখি যে একটার পর একটা মিলিয়ে লিখি মোরাকাব যেটাকে আমরা বলছি মিলিয়ে লিখতে গেলে কিন্তু শুধুমাত্র শুরুতে যখন আইন আসবে তখনই আইনের এমন একটা রূপ পাবো আমরা বাকি মধ্যখানে এবং শেষে আইনের রূপটা এই যে এরকম আইনের মাথাটা এমন থাকে এটা এটা মধ্যখানের আইন মাঝখানের আইন মাঝের আইন যেটা আমরা কতদিন পড়লাম আর যদি শেষের আইন হয় সেই ক্ষেত্রে এমনটা হবে তার মানে আইনের মাথাটা এই যে এটা আর এটা যদি দেখেন সেম তো আইনটা এমন হবে তাহলে এই যে আইনের মাথায় যদি একটা নকটা হয় তাহলে ওইটা গইন আর যদি নকটা না থাকে তাহলে ওইটা আইন আইন জি হ্যাঁ ঠিক এই পায়ের ক্ষেত্রেও তাই এখানে তো কিছু নেই এখন গোল মাথা হ্যাঁ আমরা এর আগে বললাম এক দাঁত এক দাঁতের উপর একটা নকটা হলে এখন গোল মাথা এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখি গোল মাথার উপরে যদি একটা নকটা হয় ওইটা কি হবে তাহলে আজার ভাই হ্যাঁ যদি দুইটা নকটা হয় জি এরপরে বাকিগুলো আর কি কাফ কাফের মতোই হ্যাঁ কাফের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আছে যদিও লামের মতো আসে কখনো কখনো বাকি কাফের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আছে যেমন কাফ সাধারণত এমন আসে এমন আসে আবার কখনো দেখা যায় যে কাপ বিভিন্ন ধরনের আসে কিন্তু সাধারণত এমনই আসে এমনটা আর কি কিন্তু লামের ক্ষেত্রে লাম এমন আসবে অথবা যদি মধ্যখানে আসে এই যে এমনটাই আসবে আর শেষে আসলে তো এই যে এমনটা আসবে মোটামুটি লামের ক্ষেত্রে তেমন ভিন্নতা নেই আর মিমের ক্ষেত্রে মধ্যখানে আসলে শুধু ওই যে আমরা তো ওইখানে কায়দাতে পড়লাম অমনটাই আসবে মিমের ক্ষেত্রেও তেমন ভিন্নতা নেই মোটামুটি এগুলোই আর কি এরপরে আমরা ওই পেয়েছি যাই কি বলেন জি জি অবশ্যই এখানে আমাদের ছিলাম সম্ভবত এখানে এখানে ছিলাম কি সম্ভবত এই আলিফ আর লাম নিয়ে আমাদের শুরু হয় আর কি ঝামেলা ছিল 
নুন এরপরে আরো কয়েকজন ভাই আছেন একটু শুনি সাব্বির খান ভাইয়া আপনি হামজা বলবো না জি জি এটা হামজা ওই যে গতদিন বলছিলাম যে যদি কোনো ভাবে এরকম এসে যায় মাঝখানে কোথাও এরকম এর উপরে হামজা আসে তো আসলে এই এই যে আমরা যে একটা দাঁত দেখছি এই দাঁতটাকে আরবিতে আর কি এই যে এখানে যেটা আছে এই দাঁতটাকে আরবিতে নাবিরাহ বলা হয় তো এগুলো ওই হামজায় কত ই অর্থাৎ আপনার অকাট্য কিছু হামজা আছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু হামজা পড়া হয় না যেরকম আমরা সুরা ফাতেহার শেষে যে হামজা আছে একবারে ওই যে মিমে জের আছে ওখান থেকে যদি বোঝেন আর কি না ইনশাল্লাহ আগামীতে বুঝবেন তো আহ আরবিতে হামজা দুই রকম আছে একটা হলো হামজাতুল আসল হামজাতুল কতি একটা হামজা আছে জায়গায় জায়গায় আপনার আর কি ওর উচ্চারণটা আর আসে না বিশেষ করে যদি প্রথমে আসে আর কি অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দের প্রথমে আসলে অনেক সময় পড়া লাগে না এটা হলো হামজাতুল কতি আর এটা হলো হাম না ওইটা হামজাতুল আসল আর এটা হলো অকাট অর্থাৎ হামজাতুল কতি তো এই হামজাতুল কতির ক্ষেত্রে এটা কোন কোন সময় আর কি আরবি ব্যাকরণের কারণে মাঝে মাঝে যে এরকম এক দাগের উপরে আসবে খুব কম দাগে বাকি কোথাও এরকম ওয়ের উপরে আসবে কোথাও কোথাও এরকম ইয়া এর উপরে আসবে আবার অধিকাংশ জায়গায় সম্ভবত যে এরকম একা একা আসবে এটাই মোটামুটি মাঝে মাঝে এরকম কনফিউশন আসতে পারে আসলে ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো ওইগুলো একটু দূর করার জন্য জি এরপরে যদি করে লাম কিফায়ত কবির সঞ্জার আমি একটু জুম করে দেখাই হ্যাঁ এই যে খেয়াল করেন একটা দাগ কিন্তু দুইটা দাগ মিলে একটা দাগই হয়েছে 
আবার দেখাই হুজুর এখানে তো দুইটা নুকতা একটা উপরে একটা নিচে তো আমি তো বুঝছি না কোনটা বলবো এই যে যদি এমন মিরলে হয় হ্যাঁ এটা জিম হবে হ্যাঁ আর যদি এরকম মিরলে হয় এটা খ হবে কিন্তু যদি এখানে হয় তাহলে এটা আর খ হবে না কেমন হ্যাঁ ওটা বলে দিও ওটা বলি হ্যাঁ जिम हो टारे प्रथम हरफ এটা আলিফ হলো কেন হুজুর কেন এটা লাম এর পরে না তাই কি হইছে লাম এর পরে হলেই এটা আলিফ হবে জানি না আমরা কিন্তু গত দিন বলেছি যদি আলিফ হয় আলি আলিফের পরে আলিফের বামে আর কোনো হরফ হবে না একবারে ওর সাথে লাগিয়ে কেমন যদি আলিফ হয় তো এই ভাবে শেষ হয়ে যাবে আলিফ যদি হয় তো এই ভাবে শেষ হয়ে একটু দেখেন আলিফ যদি হয় আলিফের আলিফ এইভাবে শেষ হয়ে যাবে আলিফের পরে আর কোনো হরফ এইভাবে লাগবে না আলিফের সঙ্গে কেমন মধ্যখানে আসবেই না আলিফ যে এইভাবে লেখা তো আলিফ মধ্যখানে কোনোভাবে আসবে না কিন্তু লাম লিখতেই হবে যেমন লাম 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 যতটা লাম লিখতে পারি আমি লাম দুই দিকেই লাগবে যেমন এই যে এই লামটা এর সাথে এই লামের সাথে লেগেছে এই লামের সাথে কিন্তু আলিফটা এভাবে আসবে না কোনোভাবে আলিফটা আলিফ তার বাম দিকে কোনোভাবে লাগবে না ডান দিকে লাগতে পারে যেমন এই যে বা লাম বা এটা ওফু এই যে বা তাহলে এই যে এখানে খেয়াল করেন বায়ের সাথে লাম কিন্তু লেগেছে আবার পরের বায়ের সাথেও লেগেছে তার মানে ডান দিকেও লাগতে পারে বাম দিকেও উভয় দিকেই লাগতে পারবে লাম কিন্তু বা শুধু একদিকে আলিফ শুধু একদিকে লাগবে এরপরে যদি লাগে এটা আর আলিফ নয় এটা লাম হ্যাঁ এখান থেকে তাহলে ওইটা ওইটা কোনো ভাবেই কিন্তু আলিফ নয় তাহলে এটা কি লাম বলবো যেহেতু লাগা আছে शाका <laughs> शीन, 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 शीन। 
जेरकम हा लिखी गोलता आलोचना मीम ख नतुन पढ़ाई जाए इनशाला देरी होते माशाला 
তাহলে আমরা একটু আজকে হারাকাত অর্থাৎ জবর যে পেস্ট যেটাকে আমরা বলি ওখানে যাব ইনশাআল্লাহ এই যে এখানে তাহলে এই যে জবর যে পেস্ট এর আগে বললাম বাংলায় যেরকম আমাদের সরচ চিহ্ন আছে তো আরবিতেও আছে বাংলাতে সরচ চিহ্ন আর কি 10টার মতো কিন্তু আরবিতে আবার মাত্র তিনটা যেগুলোকে বলা হয় জবর যে পেশ আর জবর যে পেশ এগুলোর উচ্চারণের ভিতরে তিনটা হরফের অস্তিত্ব পাওয়া যায় মোটামুটি সেটা হলো আলিফ ওয়াও ইয়া জবরের উচ্চারণের ভিতরে আলিফের অস্তিত্ব অনেকটা আসে মূলত আলিফের অস্তিত্বই এরপরে জেরের ভিতরে ইয়া এর অস্তিত্ব যেমন রসয়ের ভিতরে রসয়িকার এমনটা আর কি আর পেশের ভিতরে ওয়াও এর অস্তিত্ব আছে আর কি তো ওইগুলো ওই পার্থক্যগুলো ইনশাল্লাহ আমরা পরে বুঝব বাকি এই যে এইখানে যে দেখা যাচ্ছে এই যে কোনাকুনি এই যে কোনাকুনি একটা দাগ যদি এটা হরফের উপরে থাকে তাহলে ওইটাকে বলা হবে জবর ঠিক ওই একই দাগ যদি হরফের নিচে থাকে ওইটাকে বলা হবে জের আর এই যে হর যদি এরকম গোল মাথা একটা দাগ থাকে ওইটাকে বলা হবে পেশ ওইটা ওইটা হরফের উপরে যদি থাকে তাহলে পেশ হবে হরফের উপরে সাধারণত থাকবে নিচে থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে যদি হরফের উপরে এমন কোনা কোনি একটা দাগ থাকে ওইটাকে জবর বলা হবে আর যদি হরফের নিচে থাকে ঠিক ওই একই দাগ তো ওইটাকে বলা হবে জের আর হরফের উপরে যদি এমন একটা গোল চিহ্ন গোল মাথা একটা দাগ থাকে এটা চিহ্ন থাকে তো এটাকে বলা হবে পেশ তো এই জবর জের পেশ এই এক জবর এক জের এক পেশকে হরকত বলা হয় তো এই হরকত আসলে এক বচন হরকতের বহু বচন হারকাত আর যদি এই যে জবর আছে তো জবর আসলে আরবিতে জবর অর্থই উপরে এরকম আর কি ঊর্ধ্বমুখী এমন এমন হয়তো আর জের জেরের অর্থ এই যে জবরের অর্থ উঁচু সম্ভবত কি উপরে এরকম ঊর্ধ্বমুখী তো এর কারণে একে জবর বলা হয় আর জের অর্থ নিম্ন ওই নিচু এরকম আর কি অর্থ আসবে তো এর কারণে একে জের বলা হয় আর পেশ অর্থ ওই সামনের দিকে এগুলো এমন একটা অর্থ তো আমরা যখন পেশ উচ্চারণ করি তখন ঠোঁটটা গোল হয় আওয়াজটাও সামনের দিকে আসে এই জন্য একে পেশ বলা হয় আর আরো আরো কিছু ব্যাকরণগত এর ইয়ে আছে ব্যাখ্যা আছে জবরকে আরবিতে বলা হয় ফাত হা অর্থাৎ মুখ খোলা রেখে এটাকে উচ্চারণ করা হয় এর কারণে আর কি জবরকে আরবিতে ফাত হা বলা হয় আর জের জেরকে আরবিতে বলা হয় ক্যাসরা ক্যাসরা অর্থ হলো এরকম ভেঙ্গে পড়া তো যখন এরকম জেরের উচ্চারণ আমরা করি তখন আমাদের ঠোঁটটা ভেঙ্গে পড়ে এর কারণে একে আর কি ক্যাসরা বলা হয় পেশকে আরবিতে দোমাহ বলা হয় তো মোটামুটি এই এইগুলো আর এক জবার এক জের এক পেশ এগুলোকে হরকত বলা হয় আর হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হয় এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখব আর যেহেতু এটার উচ্চারণ তাড়াতাড়ি করতে হচ্ছে তো তাহলে স্বাভাবিকভাবে এটা বোঝা যায় যে এটা যেহেতু তাড়াতাড়ি নিঃসন্দেহে এমন এর বিপরীতে এমন কিছু আছে যেটা একটু দেরিতে পড়তে হয় সেটা হলো মাদ তো মাদের হরফ যখন আসবে তখন মাদের পড়া আমরা পড়বো ইনশাল্লাহ ওয়াও আলিফিয়া এই তিনটাকে মাদের হরফ বলা হয় আর কি তো আজকে আমরা ইনশাল্লাহ জবর জবর হারাকাত অর্থাৎ জবর জের পেশ এই সম্পর্কে একটু মোটামুটি আলোচনা করব মোটামুটি একটু পড়বো ইনশাল্লাহ তো জবরের ক্ষেত্রে বাংলা যে আকার আছে আকারের মতোই উচ্চারণ হয় শুধু আমরা এর আগে ওই আর কি 
রঙিন কায়দা যখন পড়ি ওই সময় কিন্তু রং করা কিছু ভিন্ন ধর্মী রং ছিল ভিন্ন ধর্মী রঙে আঁকা কিছু হরফ ছিল আর কি তার ভিতরে স দ অগইন হ এই এই সাতটা হরফ ছিল বাকি আরো একটা র তো এই সাতটা হরফের উচ্চারণ আর কি পুরোপুরি বাংলা আকারের মতো হবে না বাকি যতগুলো হরফ আছে সবগুলোতে আকার দিয়ে উচ্চারণ হবে যেমন আর আলিফের ক্ষেত্রে আমরা যে আগে পড়েছি আলিফ তো আলিফ ওই যে বললাম যে আলিফ আলিফ আবার দুই ধরনের আছে আলিফে মাহসুরা আলিফে মামদুরা তো আলিফ যখন একবার আলিফ তো খালি আর এর আগে আমাদের মুরব্বীরা আগে পড়তেন যে আলিফ খালি আলিফ খালি তো খালি ওর উপরেও কিছু হবে না নিচেও কিছু হবে না কোন সময় ও কিছু পাবে না কোনো কিছুর ভাগ পাবে না সব সময়ই খালি থাকবে তো আলিফের উপরে যদি এমন জবর জবর আসে অথবা জের আসে পেশ আসে তো আলিফ ওই আলিফটা আর আলিফ থাকবে না তখন ওটাকে হামজা বলা হবে হামজা দুই ধরনের হামজা একটা লম্বা হামজা একটা গোল হামজা হামজা দুই দুইভাবে লেখা হয় একটা এই যে এমন লম্বা হামজা এটা হলো গোল হামজা তার মানে এটা হামজা এটা আর আলিফ নয় আলিফ খালি তো খালি থাকবে এই বিষয়টা আমরা খেয়াল রাখবো একটু মাথায় রাখবো আর বাকি আটটা হরফ বাদে সব হরফ গুলোতে যদি আমরা আকার দিই তাহলে এই যে জবরের উচ্চারণটাই হবে হলে হামজা জবর আমি একটু উচ্চারণ গুলো শুনাই এরপরে ইনশাল্লাহ আপনাদের থেকে শুনবো হামজা জবর আবর জবর জবর জিম জবর জবর হা হ জবর হ জাল জবর জাল জবর র জবর অ এই যে এইখানে যদি একটা বিষয় দেখেন হ তে অন্যান্য গুলো হা জবর হা অর্থাৎ হ আকার হা জিম জবর জা বর্গীয় জ আকার জা সবগুলো তো দেখেন আকার আকার আমরা আকার দিয়ে পড়েছি কিন্তু খ এর ক্ষেত্রে হ জবর খা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে আমরা পড়লাম হ আসলে আরবি হরব গুলো যদি মোটা হয় তো এই ক্ষেত্রে এটা হয় তো সারা যদি পাতলা হতো তাহলে কিন্তু আবার খা হতো কিন্তু এখানে খা হবে না খ জবর হ এই যে সাতটা হরফ আছে এর সাথে আরো একটা হরফ যোগ দেবে আর কি সেটা হলো র এর আগে একদিন হয়তো আপনাদেরকে বলেছি যে আরবি হরফ উনত্রিশটা এর ভিতরে সাতটা হরফ সর্বদা মোটা হয় তিনটা হরফ আছে ওই তিনটা হরফ আলিফ লা র এই তিনটা হরফ শর্ত সাপেক্ষে মোটা হয় যেমন আর কি এই যে র এর উপরে যখন জবর আসে তখন র মোটা পড়তে হয় সেই হিসাবে আর কি এই সাতটা হরফের সাথে রটা আসবে যে র জবর র এই যে খ জবর খ র জবর র এই মোটা হরফ গুলোতে শুধু আকার আকার দিয়ে পড়তে হবে না এগুলো কি আমি একটু চিহ্ন দিয়ে দেবো আপনারা কি স্ক্রিনশট নেবেন যে হরফ গুলো আর কি মোটা ওই হরফ গুলোতে আকার দিয়ে পড়তে হবে না বাকি সবগুলোতে আকার দিয়ে পড়তে হবে আচ্ছা তাহলে আমি একটু চিহ্ন দিয়ে দিই আপনারা একটু এগুলো একটু দেখে পড়লে ইনশাল্লাহ আর আপনাদেরও অসুবিধা হবে না যে বাংলা আকারের মতো উচ্চারণ হবে আটটা হয়নি ভাই ওকে আলাদা রং দিলাম আমি হ্যাঁ যেহেতু উনি আর কি জবর দখলে এসেছেন আর কি আগে ছিলেন না ওনাকে আলাদাই রাখলাম আর কি সবাই স্ক্রিনশট দিয়ে রাখলে তো সুবিধা হবে যে 
অনেকের হয়তো কনফিউশন আসতে পারে যে এটা না ওইটা সবার নেওয়া হয়েছে কি ভাই একটু স্ক্রিনশট দিয়ে রাখলে ভালো হয় শিমুল ভাই इनशाला आईन जब तो आईन क्षेत्र चापा हमजार क्षेत्र মুখ খোলা রেখে পুরোপুরি একবারে আমরা যেখান থেকে আর কি ক্ষয়ের মাখরাজ করেছি মাখরাজ অনুযায়ী উচ্চারণ করতে চেষ্টা করবেন সাল হ জবর হ জলবর জি উস্তাদ আমি কি একবার ট্রাই করব সে কানিন ভাইয়ের কাছে শুনি আপনি হাত ধরে ছিল তো সেই অপরাধে একটু আপনাকে বসিয়ে রাখা ঠিক আছে ঠিক আছে আমার ফারুক ভাই জি উস্তাদ হাত ধরে ছিল তো আচ্ছা সে কানিন ভাই আপনার কাছে আসছি আমরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ দি मुख खोला जबर बेपारे जबर मन थार তো এই ক্ষেত্রে বিহবার আগা সামনের উপরের ওই যে দুই দাঁত অর্থাৎ বড় দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগিয়ে গ জাল তা তো জাল জবর জি 
Chaljavar, the. The. Jaza no na hai. The. The. Noro. Rawjavar. Raw. Ujhe ta raw ho be na? Raw. Ji. Bangla raw. Raw. Khara se na? Oiru ho miya ki. Raw ho rabdi ta. Rawjavar. Raw. 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 Jaljavar. Jha. Sinjavar. Ji. The. Sorry. Sinjavar. Sa. Shinjavar. Sha. Sajjavar. Sad. Sajjavar. Sa. Shudha akata hao bena. Ji. Sajjavar. Sajjavar. Sa. Ji. Bangla jay harap gula se oha mo noi. शुद्ध आकार आकार का उच्चारण ठाप ना जैसे ना अपनी शिंदे पर तालों बहुत शो आकार शाह पुलिस हैं किंतु साधु के ते खोयर के ते खोजे पर खो शाह पर ठीक साधु के तो साधु पर सो जी साधु पर सो दौजे पर दो ताजे पर तो जौजे पर जो जौन हैदर वो जो नाकाज बोलें तेरे नंबर में खेल ताले वो जी वो जब बर वो 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 जब बर वो हमने ऊपर है दूसरा तेरा क्या जी जी पाइन जब बर आ पाइन जब बर ओ काफ जब बर का आ आता सॉरी 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 फा जब बर फा जब बर फा ऑफ जब बर ओ काफ जब बर का लम जब बर ला मीम जब बर मा नून जबर ना, वाव जबर वा, हा जबर हा। इतना हा नो है, हा नो है, हा हा हा। जी जी। आइन जब हमजा जबर हा, आ। जी। या जबर या। इर परे इर परे मोहम्मद सादिक भाई। सलाम आई कौन सा? वाले कौन सा ना मरा है तो अल्लाह ही वाला कहता है है भैया आपने जो दिखा रहे हैं अली अली जबर आ बाल जबर रागे बोल रहा हूँ अमरा अली फर बोल बोल अमरा बोल बो अली खाली तो खाली अली जो दिख खाली ना था क्या ताले यार शेर अली नहीं क्या बोल चलो हमजा हमजा जबर आ बाल जबर बा ताज जबर ता हाँ जब वो सा, जिम जब वो जा, हाँ जब वो हा, खो जब वो खो, दाल जब वो दा, जाल जब वो जा, रो जब वो रो, जा जब वो जा, सीन जब वो सीन जब वो सा, शीन जब वो शा, सोत जब वो सोत जब वो सो, सो सा, सोत जब वो मीम जब माँ नून जब बोल ना वाव जब बोल वा हाँ जब बोल हाँ हाँ हम जब बोल हाँ या जब बोल या माशाल्लाह तो वन एक भाई उठी से तो इंशाल्लाह आमियो हर कोट दिए सब गुलो फर्स्ट आपे सुना बो अपना राव इंशाल्लाह सुना बे आज के तो अनेक शो में है ही गालो ताकि इंशाल्लाह हम राज जरा आसी शब्द सुना बो अमियो इंशाल्लाह हर सबे शब्द गुलो हरब हरकत दिए शुना बो आर हमरा नीचे इखाने जेटा देखी नीचे जेगुलो आर किस हमोच्चरित तो अर्थात वो जे प्राय कासा कासी उच्चरण ये हरब गुलो ये गुलो अशने अमंदर पढ़ार अनेक हिस्सा सिलो इसके जेकोनो कारण है फिलो ना इंशाल्लाह हमरा आगा मी कल के पुर्तिसिस्टा करबो तो आपन Ekta bishay bole rakhi. Assalamualaikum.